హాయ్ నమస్తే నేను మీ కేవీఎం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు చూస్తే సగటు మానవుడు ఒక అపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటే సెక్యూరిటీ ఉంటుందని అనుకుంటారు కానీ ఈ అపార్ట్మెంట్ తో వస్తే రండి వివరాలకి వెళ్దాం ఈ అపార్ట్మెంట్ లో రేట్లు చూస్తే ఆకాశం అంతా ఉన్నాయి సౌకర్యాలు శూన్యం ఇదేమిటి అని అడిగితే బూతులు తిట్టి బెదిరిస్తున్న బిల్డర్ మేడ్చల్ జిల్లా గట్కేశ్వర్ మండల్ చౌదరగూడ లోని పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం వెంకటాద్రి హైట్స్ లో బిల్డర్ విజయ భాస్కర్ నిర్మించిన నూట ప్లాట్లు అందులో ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసిన వారి ఆవేదన మీడియా మరియు పత్రికా విలేకరుల ముందు వెల్లడి పరిచారు ప్రశాంత్ రెడ్డి అను ప్లాట్ నెంబర్ రెండు వందల ఆరును రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ఆరు రోజున ముప్పై లక్షలు కంప్లీట్ చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు అట్టి సమయంలో మాకు ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ ప్రకారం వారిని నమ్మించి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్పిన మాటల ప్రకారం చేయకుండా మోసపూరితంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని పత్రికా మరియు మీడియా ముందు వారు గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఫ్లాట్ ఓనర్స్ జ్యోతిర్మయి లక్ష్మీనారాయణ డెబ్బై మంది ఫ్లాట్ ఓనర్ ఉండగా ప్రస్తుతం కొంతమంది వారి సమస్యలు తెలియజేసి వారు మాకు తగు న్యాయం చేయటకు సహకరించాలని అన్నారు నమస్తే అండి నా పేరు ప్రశాంత్ రిపిక నేను వెంకటాద్రి హైట్స్ లో ఫ్లాట్ నెంబర్ టూ నాట్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మే సిక్స్ రోజు పర్చేస్ చేశానండి రిజిస్ట్రేషన్ మాది మే సెవెన్ సిక్స్త్ సిక్స్త్ అయింది మే సిక్స్త్ కి రిజిస్ట్రేషన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మే సిక్స్ రోజు నేను కంప్లీట్ అమౌంట్ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మొత్తం పే చేశాను ఇంక్లూడింగ్ అమ్యూనిటీస్ నాకు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడే నాకు ఏం చేశాడంటే కంప్లీట్గా మీకు ఎలాంగ్ విత్ అమ్యూనిటీస్తో ఏమేమైతే కమిట్మెంట్ మాకేమేమి కమిట్మెంట్స్ ఇచ్చాడంటే స్విమ్మింగ్ పూల్స్ కమిట్మెంట్ ఇచ్చాడు నాలుగు లిఫ్ట్లు కమిట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇంకోటి జిమ్ము క్లబ్ హౌస్ లైబ్రరీ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్స్ ఇంకా చిల్డ్రన్ పార్క్ జాగింగ్ ట్రాక్ ఇవన్నీ కమిట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు ఈ కమిట్మెంట్స్లో ఏ ఒక్క కమిట్మెంట్ కూడా ఫుల్ఫిల్ కాలేదండి సీసీ కెమెరాస్ అని పెడతా అన్నాడు సీసీ కెమెరాస్ అయితే సీసీ కెమెరాస్ కూడా ఏమీ పెట్టలేదు మాకు మీటర్స్ కూడా మేము మిడ్ నైట్స్ పవర్ పోతుంటే ఈ వ్యక్తి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ ఆ మెయిన్ ఆఫ్ చేసేసి మెయిన్ ఆఫ్ చేసేసి మేమంతా మేమే ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఇక్కడ మేమే ప్లంబర్స్ మేమే ట్యాంక్ నింపి ట్యాంకు క్లీన్ చేసుకునేది మేమే అన్ని పనులు చేసుకునేది మేమే అండి అలా ఉంది మా సిచ్యువేషన్ విత్ విత్ ఫర్ పాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుండి మాకు ఎలాంటి సపోర్ట్ లేదు ఎక్కడి నుండి మేము పొల్యూషన్కి వెళ్తే సివిల్ కేసు అంటున్నారు ఆ సివిల్ కేసు అండి మాకు సంబంధం లేదు అంటున్నారు ఎక్కడి పోయినా కానీ మాకు రెస్పాన్స్ అవ్వట్లేదండి ఆయన ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నాడో వాళ్ళని వీళ్ళని అందరినీ మాకు తెలియదు బట్ మూడు సంవత్సరాల నుంచి మమ్మల్ని చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అండి మీరు చూడండి ఆ పూల్స్ మీరు అవన్నీ ఫోటో తీసుకున్నారు ఏ ఒక్కటి కూడా మెయింటెనెన్స్ మాకు ఇచ్చింది వన్ పర్సెంట్ కూడా కంప్లీట్ కాలేదండి ఒక్కొక్కరి దగ్గర మూడు లక్షల రూపాయలు మెయింటెనెన్స్ కలెక్ట్ చేశాడండి నూట నలభై ఆరు ఫ్లాట్స్ నూట నలభై ఆరు ఇంటూ మూడు లక్షలు అంటే అరౌండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సిఆర్ కలెక్ట్ చేశాడు అండ్ ఒక్కొక్కరు ముప్పై ఐదు లక్షల నుంచి యాభై లక్షలు పెట్టి ఫ్లాట్గా ఉన్నారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు యాభై లక్షలు పెట్టి ఫ్లాట్గా ఉంటే నూట నలభై ఐదు ఫ్లాట్స్ అంటే అరౌండ్ ఒక డెబ్బై కోట్ల ప్రాపర్టీ అండి డెబ్బై కోట్లు ప్లేస్ అది డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై కోట్ల ప్రాపర్టీ ఈ ఎయిటీ క్రోర్ రూపీస్ మనీ తీసుకొని జేబులు వేసుకొని కనీసం ఇటు చుట్టుపక్కల కూడా రావట్లేదండి ఎవరినైనా పోయి అక్కడ అడగడం కానీ ఏదన్నా క్వశ్చన్ చేయగానని చేస్తే బెదిరియడాలు రివర్స్లో కేసులు పెట్టాలు ఇవన్నీ చేసి మమ్మల్ని మెంటల్గా ఫిజికల్గా చాలా విధాలుగా మమ్మల్ని దెబ్బతీయడానికి చాలా ట్రై చేశాడు అది కూడా మేము తట్టుకొని ముందుకు వచ్చాము ఈరోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాకు ఇది న్యాయం కావాలని ఇదే టేప్ తీసుకొని మేము కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్తాము కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి హెచ్ఎండి ఆఫీస్లో కూడా ఒకటి సబ్మిట్ చేయాలనుకోని అనుకుంటున్నాం అందుకోసం అని అంత గ్యాదర్ అయ్యాం మేము విజయభాస్కర్ విజయభాస్కర్ ఎన్ని సార్లు అడిగినా కానీ నో రెస్పాన్స్ అండి వన్ పర్సెంట్ కూడా రెస్పాన్స్ ఉండదు ఆయన దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఏమంటే చేస్తాం చేస్తామని లాస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి వెళ్ళి మూడు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఆయన చేసింది ఏమీ లేదండి జస్ట్ ఇగో ఈ పార్కింగ్లో ఒక ఇవి ఏపీడం తప్ప టైల్స్ ఏపీడం తప్ప ఇంతవరకు ఆయన చేసింది ఏమీ లేదు గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళండి కంప్లీట్ మోసాలే అండి ఈయన ఇక్కడే కాదు ఇంకా ఈ కంప్లీట్ ఈ వెంకటాద్రి టౌన్షిప్లో ఆయన గురించి ఎక్కడ కనుకున్నా కానీ ఏ ఆఫీసర్ వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసినా కానీ కంప్లీట్ ఆయన గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇస్తారు అండ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ రెకల్ ఫోర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ యాజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ అండ్ ఐ బాట్ దిస్ ఫ్లాట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ ఐ డిడ్ నాట్ బై దిస్ ఫ్లాట్ ఫార్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ ఐఎమ్ I paid the money, I paid the amenities amount, I paid the parking and all other things in order to enjoy the luxury that is promised by the builder. As of now, it is 
so even as everyone said we purchased it at around 2019 december uh, it is pathetic that we are staying here and uh, after n number of follow ups with the builder he is saying tomorrow that tomorrow never comes he says tomorrow 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 he is only arrogant he is very aggressive type approach his approach is very bad and uh, one request is complete this apartment and hand over the owner hand over it to owners so that we can live a peaceful life as everyone mentioned even for parking basic things we are fighting and uh, it is i don't know what is his approach and what is his mentality towards uh, human humanity also but his approach is very bad i request everyone or whoever is taking it forward to the higher management or next level please address it very seriously to the concerned department so that they can resolve our issues and we can live a peaceful life thank you a flat number uh, actually oka simple concept ela cheppanante na wife work chestundi than even gear there vachi nenu ochi refuse cheskon pai galal vachundi that way i need to catch a stick and and come to collect uh, pick up him because of dogs ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ చాలా మేజర్ ఇష్యూస్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో మాకేంటే ఒక సేఫ్టీ సేఫ్టీ లేదు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎమిడిస్ అన్నారు ఎమిడిస్ లేవు సరే అట్లీస్ట్ ఇంట్లో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు తనంతా తను పైకి వచ్చే కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు ఇక్కడ దట్ వీఆర్ ఫియరింగ్ ఫర్ దట్ సో ఏదైనా కానీ వాళ్ళు చేస్తారా చేయడా సెకండరీ వాళ్ళు చేయకపోతే మేము నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటని చూసుకుంటాం వీ నీట్ గో ఫర్ ద కలెక్టర్ అండ్ వీ నీట్ టు డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ సో ఏం చేయాలో మీరు మీడియా నుంచి మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి మేము ఏం చేయాలో చేసుకుంటాము కొంచెం మీ సపోర్ట్ మాకు కావాలండి దిస్ ఇస్ థింగ్ విచ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ ఫ్లాట్లో ఉంటామండి మేము మాది కొన్ని కొని కూడా వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఇంకా మాయిశ్చర్ అనేది వస్తూనే ఉంది వాల్స్కి అది మేము మా డాడీ కానీ ఇంకా చాలామంది మా మమ్మీ కానీ ఎవరు చెప్తున్నా కూడా ఓకే ఓకే అంటున్నారు కానీ పని కూడా ఏం చేయట్లేదు ఆల్రెడీ మేము దీని గురించి ఆల్రెడీ టైల్స్లోకే వాటర్ వెళ్ళిపోయి మొత్తం మురుగు స్మెల్ అనేది వస్తుంది అనమాట మనకి వాల్స్ నుంచి కూడా ఇంకా అదేం పట్టించుకోలేదు ఫిఫ్టీన్ టు వన్ మంత్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది కానీ ఇంకా కంప్లీట్గా టైల్స్ అనేది కూడా వేయలేదు వాష్రూమ్స్లో మేము ఎన్నిసార్లు ఇష్యూ రేస్ చేస్తున్నా చెప్తున్నా కూడా ఓకే వచ్చి చూస్తాము అని అంటున్నారు కానీ ఇంకా ఏం చెప్పట్లేదు అనమాట ఈవెన్ ఒక్కొక్కసారి సూపర్వైజర్కి కాల్ చేస్తున్నా కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు అయితే ఫోన్స్ కూడా లిఫ్ట్ చేయట్లేదు ఇంకా మళ్ళీ ఏమైందంటే మాకు లోన్ శాంక్షన్ అయిన తర్వాత కూడా ఏమైందంటే పక్కన వాళ్ళ కబోర్డ్స్ చూపించి మాకు కబోర్డ్స్ అయిపోయినా అన్నట్టుగా కూడా ఫ్రేమ్ చేసి మరి చూపించారనమాట బ్యాంక్ వాళ్ళకి అది కూడా కొంచెం ఇష్యూ సాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి మాకు కూడా చెప్పారు ఇట్లా జిఎస్టీ కూడా వేసి మరి తీసుకున్నారు ఎక్కువ అమౌంట్ కూడా మాకు ఛార్జ్ చేశారు అదంతా కాకుండా మెయింటెనెన్స్ అది కూడా కొంచెం ప్రాపర్గా ఉంటే బాగుంటుంది లక్ష్మీనారాయణ అండి నేను ఫైవ్ ట్వంటీ టూలో ఉంటున్నాను ఈ అపార్ట్మెంట్కి వచ్చి దాదాపు వన్ ఆఫ్ ఇయర్ అయింది అపార్ట్మెంట్లో అంతా అందరి ఇంతవరకు దోచుకోవడం తప్ప ఎవరు ఏం చేసేది లేదు ఎవరికి ఏం చెప్పినా పట్టించుకోవట్లేదు దాదాపు సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మాకు టాయిలెట్స్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి స్మెల్ వస్తుంది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ అది రాజశేఖర రెడ్డి కానీ వాళ్ళు కానీ పట్టించుకోవట్లేదు తర్వాత డబ్బులు మొత్తం తీసేసుకున్నారు బిజలు ఇచ్చారు మొన్న తర్వాత పక్కన వాళ్ళ అపార్ట్మెంటు లోపల కబోర్డ్స్ చూపించేసి మా దానికి ఇవ్వకుండా డబ్బులు తీసుకున్నారు ఏమైనా పేరు ఇచ్చారు సార్ ఏమైనా మీరు ఇచ్చారంటే మీరు డబ్బులు అని ఇవ్వాలి ఇవ్వకపోతే మీకు అసలు లోపలికి ఎంటర్ చేయము అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటారు అదే లోపలికి తీసుకుంటామని చెప్పాము సో ఏంటంటే కబోర్డ్స్ కోసం కూడా డబ్బులు తీసుకున్నాను మా దగ్గర కానీ డబ్బోర్డ్స్ కబోర్డ్స్ ఇంతవరకు చేయట్లేదు పక్కన వాళ్ళ మేనేజర్ తోటి బ్యాంక్ మేనేజర్ తోటి లాలు చేయి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళకి రంతాలు ఇచ్చి పక్కన వాళ్ళ కబోర్డ్ చూపించేసి మాకు డబ్బులు తీసుకున్నారు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం దీంట్లో ఎవరిని అడిగినా ఏం పట్టించుకోవట్లేదు వాళ్ళు ఇప్పటికి దాదాపు ఐదు ఆరు సార్లు కంప్లైంట్ చేశాం పిల్లలు స్మెల్ అని చెప్పి రోజు గొడవ చేస్తున్నారు ఇంతవరకు పట్టించుకోలేదు స్మెల్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ బాగాలేదా కన్స్ట్రక్షన్ బాగాలేదు అన్ని బాగాలేదు డోర్స్ కానీ ఆరు నెలల నుంచి అన్నీ ఏ బాత్రూంలో పైప్ పగిలిపోయి స్మెల్ వస్తుంటే ఇంతవరకు పట్టించుకోలేదు దాదాపు సిక్స్ మంత్స్ నుంచి చెప్తున్నాం దీంట్లో ఆడపిల్లలు ఉండలేకపోతున్నారు డబ్బులు మాత్రం తీసుకుంటున్నారు కానీ ఏ పని చేయరు ఇంతవరకు పనులు చేస్తామని చెప్పారు కానీ అన్ని పనులు కాలేదు కనీసం నేమ్ బోర్డ్స్ రాయటం కానీ కార్ అలాట్మెంట్ కానీ ఎటువంటివి లేవు దీని మీద అందరు కమిటీ ఏర్పడి దాంతో మాట్లాడుకొని బాడీలో చేరిన తర్వాత మాట్లాడుతూనే ఆలోచిస్తాం ఇంకా బాడీలో నేను కొత్త ఇంకా ఎవరితో టచ్ కాలేదు అందరితో అయిన తర్వాత ఒక డెసిషన్ తీసుకొని అపార్ట్మెంట్ నుంచి మాట్లాడాలనుకున్నాం అపార్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అయితే చర్య తీసుకోవాలి అందుకని దీనికి ఎవరైతే డాక్యుమెంట్స్ మీద సైన్
యాక్షన్ తీసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నమస్తే నేను జ్యోతిర్మయి రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వెంకటాద్రి హైట్స్ జీ నైన్టీన్ అండి ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే లైక్ చాలా రోజుల వరకు దే టుక్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైం చిన్న చిన్నగా చేయడానికి దానికి ఏదైనా వాట్ దే ప్రామిస్డ్ మాత్రం జరగలేదండి లైక్ మేము ఇటువైపు ఉంటాము దానిలో ఏంటంటే పైన డూమ్స్ పెట్టలేదు ఎస్పెషల్లీ రైల్స్ పెట్టలేదండి స్టేర్ కేస్కి రెండు సార్లు నేనే పడిపోయాను అది ఏం పట్టుకోవటానికి ఏమి ఉండటం లేదు రే రైల్స్ లేక మా బిల్డర్ అసలు అతను మా నేనైతే ఈ మధ్య ధర్మిలో నేను ఆయన్ని చూడలేదు కూడా అసలు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారో తెలియదు నేను కూడా వర్కింగ్ అవ్వడం వల్ల నా టైమ్స్లో ఆయన దొరకడం లేదు నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక రకమైన అభిమా అభిప్రాయంతో వచ్చి హార్డ్ అండ్ మనీ ఇక్కడ పెట్టామండి సో దానికి తగ్గట్టుగా రిటర్న్స్ కూడా మాకు ఉండాలి కదా అలా కాకుండా అట్లీస్ట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా ఇవ్వలేదండి ఇంతవరకు ఎన్ఓసి ఇవ్వలేదు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వలేదు తర్వాత రైల్స్ పెట్టలేదు పార్కింగ్ అండి ఆ పార్కింగ్ మాలో మేము రోజు కొట్టుకోవాల్సి వస్తుందండి ఒకరోజు పెట్టిన కారు ఇంకో చోటు ఉండదు సెక్యూరిటీ లేదు అవుట్ సైడర్స్ వచ్చి వాళ్ళ వెహికల్స్ పెట్టి వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు కూడా పార్కింగ్లో సంబంధించి వెహికల్ ఆడ్ ఆడ్ యాంగిల్లో పెట్టి ఉన్నదండి అవి ఎవరు అలా పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారో కూడా మా అంతకు మేము ఎవరూ వీఆర్ అనేబుల్ టు ట్రేస్ ఇట్ అవుట్ సో ఇది ఇందాంటి సింగిల్ లేడీ నేను వితౌట్ సెక్యూరిటీ ఐ నెవర్ థాట్ ఐ ల్యాండ్ అప్ లైక్ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యా సారీ దాట్ నా హార్డ్ హార్డ్ మనీ అంతా కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ వేస్ట్ ప్లీజ్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ బెటర్ ఫర్ అస్ థ్యాంక్ యూ